Patuloy ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang magkasunod na pagsabog na yumanig sa probinsya ng Sulu at Sultan Kudarat nitong Sabado at Linggo. Tinangkaon mo ng pasukin ng isang suicide bomber ang Army Detachment ng 35th Infantry Battalion sa barangay Kahatian, Inda ng Sulu, Pasado, alas 5.45 ng hapon nitong linggo. Sinubukan pang harangin ng mga nakaistasyong sundalo ang sospek, subalit napansin daw nila ang kahinahinalang bagay na nakatago sa maitian nito at wala pang ilang saglit ay bigla itong sumabog. Bagamat walang ibang nasawi o nasugatan, narecover naman ng mga otoridad sa pinangyarihan ng pagsabog ang nagkapira-pirasong bahagi ng katawan ng sospek. Gayon din ang trigger mechanism na hinihinalang ginamit para ma-detonate ang bomba. Samantala, palaisipan din naman ngayon sa mga otoridad ang tunay na kasarian ng sospek. Hindi palang matukoy kung ano ang gender ng uh, sospek, kung ito ba ay uh, babae o lalaki. Kasi sa paunang investigasyon, uh, nakapandamit pang babae at yung nakuha namang bahagi ng katawan sa maulunan ay mahabang buhok. So, lumalabas na parang babae. Pero ang bahagi naman ng mga kamay ay uh, panlalaki. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang grupo na nasa likod ng pag-atake. Bukod pa rito, inako naman ng Islamic State Militant o ISIS ang nauna ng pagsabog sa Isulan Sultan Kudarat noong Sabado. Walo ang kumpirmadong sugatan ng sumabog ang itinanim na bomba sa isang motorsiklo na nakapark sa labas ng isang palengke. Sa kabila ng magkahiwalay na pagsabog sa Indanan at Isulan, nanawagan pa rin ang pambansang pulisya na walang dapat ikabahala ang publiko dahil kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon. Wala nang pong dapat ikabahala ang ating mga kababayan dito sa uh, bahagi ng Luzon at Visayas at na contained naman ang ating uh, uh, threat doon sa bahagi lamang ng Western Mindanao. Iginit din ng PNP na malaki ang naitutulong ng umiiral ng martial law sa Mindanao dahil nalilimitahan nito ang paglaganap pa ng terorismo sa rehiyon. Nakaalerto na rin ang buong puwersa ng Armed Forces of the Philippines at buong puwersa ng pulisya para maiwasan pa ang iba pang pag-atake. Christian Mitra, Newslight.